Megérkeztünk a Quantum Furcsaságok világába, a híres kettős rés kísérlethez. Ahhoz, hogy megértsük ezt a kísérletet, először látnunk kell, hogy működnek az anyag apró kis részecské. Ha véletlen szervel keresztül lövünk egy parányi tárgyat, mondjuk egy kis két a golyót egy része, az nyomot hagy a mögötte lévő falon. No, de ha lenne még egy rés, azt várnám, hogy keretkezzék még egy lenne. Nézzük ezt hullámokkal! A hullám nekiütközik a résnek, és onnan intenzitásának arányosan kiterjed a falra a réssel egy vonalban. De nézzük, mi történik, ha két résen haladnak át a hullámok. A világos vonal mutatja a hullám eloszlását. Ez hasonló, mint amit a két a golyócskák formáltak. De nézzük, mi történik, ha két résen haladnak át a hullámok. Ha az átjutott hullámok találkoznak egymással, akkor kölcsönösen kioltják egymást. Így keletkeznek az interferencia lenyomatok a falon. Ott, ahol a hullámok találkoznak, az intenzitás nő. Ezek a világos vonalak. És ott, ahol a hullámok kioltják, Nincs semmi. Szóval, ha anyagi részecskét lövünk át két résen, akkor ezt kapjuk. Két sáv keletkezik, de a hullámok esetében egy interferencia nyomot kapunk sok sávval. Eddig jó, ne? Akkor nézzük ezt kvantumokkal. Az elektron az anyag icipici darabkája, mint egy kis kolyócska. Tűnik ezekből megszámlálhatatlanul sokat. Úgy viselkedik, mint a kis krétagolyó, és csak egy csíkot hagy. Na, de ha ezeket a kis elektronokat két résen lőjük el, akkor is két lenyomatot kapunk, mint a krétagolyócskák esetében. Mi csoda! Interferencia nyom! De hiszen elektronokat lőttünk ki, apró kis anyagi részecskéket, és mégis hullámokra jellemző mintákat kapunk, nem mint a kis golyócskák esetében. Hogy lehet? Hogyan keltett az anyagi részecske a hullámokra emlékeztető lenyomatot? Ennek nincs értelme, de a fizikusokat se kell félteni. Azt gondolták, hogy a kis elektronok egymáson patokban keltik ezt a lenyomatot, kiadjalták, hogy egyszerre csak egy elektron jönnek át a résen. Itt semmi esetesen interferálhatnak, találkozhatnak egymással. De egy óra múlva ugyanaz a mintázat, Jelent, nagy következtetés elkerülhetetlen volt. A kis elektron részecskeként indult el, de hullámként hatolt át a részen, és találkozott önmagával a túloldalon. Azaz, intervellel majd részecskeként csapódott be a falba. De matematikailag még különösebb. Mi szerint át is megy a réseken, meg nem is. És ha át is megy az egyiken, a másikon is egyszerre. A részecske minden egyes helyzete kihat a másik. De a fizikusoknak ez nem volt elég. Így elhatározták, hogy kukucskálnak, megmérjük, hogy hol is haladt keresztül a részecske. Oda helyeztek egy mérőműszert az egyik réshez, figyelték, hogy melyiken megy át, aztán hadd repüljön. De a kvantumvilág messze misztikusabb, mint azt el tudták képzelni. Amikor figyelték, az elektron visszaváltoztatta magát részecskévé, és aként is csapódott be. Így nem hozott létre kettőnél több interferenciaságot. A mérés pillanatában, amikor épp megfigyelték, csak az egyik résen ment át. Nem mindkettőn. Az elektron eldöntötte, hogy most máshogy fog viselkedni. Talán valahogy reagált a megfigyelésre. És itt léptek be a fizikusok a kvantum események furcsa világába. Mi az anyag? Részecske vagy hullám? És a hullám? Vajon minek a hulláma? És vajon mihez kezdhet ezzel a vizsgáló fél? 
a megfigyelős megváltoztatta hullám tulajdonságát. Pusztán a jelenlétével. Képzeljük csak el, hogy minden egybe hullám természetük körülöttünk, és bennünk is. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan hatunk önmagunkra, és a legtágabb környezetünkre egyszerre, és az azonnal visszahat ránk.